வணக்கம் வாழ்க வல்லமுடன் நம்ம பாண்டிச்சேரி ஓமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் பல பதிவுகள் அதில் குறிப்பாக எனக்கு மன நிறைவுகள் தந்த பதிவு எஸ் ஐ டேன் சம்திங் என ஃபீல் பண்ணக்கூடிய பதிவுகள் என சில பதிவுகளை நான் குறித்து சொல்வேன் அதில் எனக்கு ஒரு பெரிய குறை இருந்தது என்னென்னா நம்ம சேனலில் டாப் வியூடு மெசேஜஸ் என்ன பார்த்தோம்னா சயட்டிகாங்கிற போஸ்ட் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மினிட்ஸ்க்கு மேலே பார்த்த ஒரு பதிவு அதுக்கு அடுத்த இடத்துல இருக்கிறது நான் கேஷுவலாக என்னோட நட்சத்திரத்துக்கு உகந்த மரம் தலை விருச்சமாக இருக்கிற கோயில்னு சொல்லி நான் விருத்தாசலம் பக்கம் வேற ஒரு வழியாக போகும்போது ஒரு ஆஃப் அன் ஹவரோட கம்மியான நேரம் ஒதுக்கி உள்ளே போய் அந்த மரத்தை பார்த்தது வண்டி மரத்தை பார்த்தது அந்த வண்டி மரத்தை பார்த்தோன்னே அதை பற்றி ஒரு போஸ்ட் போடணுன்னு சொல்லிட்டு வண்டி மரத்தின் பயன்களை பற்றி மருத்துவ குணத்தை பற்றி ஒரு பதிவு போட்டேன் அது இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது இப்போ எனக்கு இருந்த வருத்தம் என்னென்னா ஆல்மோஸ்ட் எங்களுக்கு குலதெய்வம்னு சொல்லலாம் நான் ஒரு பனையேறி குடும்பத்திலிருந்து வந்தவன் என்னோடய தாத்தா வரைக்கும் பணம் ஏறினவங்க பனைமரம் எங்களை சுற்றி வாழ்வோடு இணைந்த ஒரு மரம் ஆல்மோஸ்ட் எனது தந்தையார் அவருடைய இளமை பருவத்தில் வறுமையில் இருக்கும்போது தினசரி உணவாகவே அமைஞ்சது பனை பொருள்கள் தான் இதை நான் நிறைய பதிவில் சொல்லியிருப்பேன் அவரோட யூடியூப் சேனல் கேஜி சாமி ங்கிற யூடியூப் சேனலில் கூட சில பதிவுகளில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த மரத்தை பற்றி இதோட பயன்களை பற்றி நம்ம போடலன்னு ஒரு குறை இருந்துகிட்டே இருந்தது ப்ளஸ் இந்த மரத்துலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பதினீரை பற்றியும் பனங்கிழங்கு பற்றியும் நுங்கை பற்றியும் நம்ம பதிவேற்றம் செய்யும் போது அதற்கான ப்ராக்டிக்கலாக நான் பார்த்து வளர்ந்த விஷயங்கள் சாப்பிட்ட விஷயங்கள்னாலும் இன்னும் சில குறிப்புகள்லாம் எனக்கு வலைதளங்களில் கிடைக்கல ஸோ ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது நீங்கள் பதினேரை பற்றி நெட்டில் தேடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லிமிட்டட் போஸ்ட் அதுவும் ஸ்ரீலங்காவில் இருந்து இருக்கிற ஒன்று ரெண்டு போஸ்ட் தான் இருந்தது நம்ம அரசாங்கம் ஏன் இதை பற்றி பெருசாக கவலைப்படலன்னு எனக்கு வருத்தமே இருக்கும் பனை மரம் நம்மளோட அரச மரம்னு சொல்லிட்டா மட்டும் போதுமா அது பற்றின விஷயங்கள் இருக்க வேணாமா பனை வாரியம்னு அமைச்சிட்டா மட்டும் போதுமா என்ன வருத்தம் இருந்தது இப்போ எனக்கு வேறு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருந்து ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் கிடச்சிது அது பனை மரத்தை பற்றி பல விஷயங்கள் எனக்கு புதுசாக கொடுத்துருக்குது அதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிற பதிவு தான் இந்த பதிவு பனை மரத்தோட பயன்கள் அது எங்களோட வாழ்வின் ஒரு அங்கம்னு சொல்லலாம் எனக்கு என்னோட மூதாதையர்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் நாங்கள் ஈவன் சாமியாக கும்பிட்ற ஒரு விஷயம் பல இது வரைக்கும் நான் என்னோடய மைண்ட் செட்டில் நான் குறித்து வைத்திருந்த இது நானூறு பலன்களுக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மரம் எந்த சீதோஷ நிலையும் தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு மரம் வறட்சியில் உயர்ந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு மரம்ங்கிற அளவுக்கு நான் புரிந்து வைத்திருந்ததெல்லாம் தாண்டி எண்ணூறுக்கு மேலே பயன்கள் கொடுக்கக்கூடிய மரமாக இது இருக்குது ஸோ இந்த மரத்தை பற்றி தான் இப்போ நம்ம ஒரு தொடராக பார்க்க போகிறோம் இது இன்ட்ரோடக்ஷன் வச்சுக்கலாம் வாழ்க வல்லமுடன் வாழ்க நலமுடன்